Assalamualaikum. I am Sabi Hattar. As the Idul Fitr's day, we are going to make a new video. 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 तो प्रथम में हम लोग प्रश्न टी पोरे निचे किंतु प्रश्न टी पोरे ना हर आगे बोले रखी जरा जरा अपना मन चाहने के सब्सक्राइब करने तारा तारा अपने सब्सक्राइब करे पास देख का बेल आइकन टी क्लिक करे दिन एवं जरा ऑलरेडी सब्सक्राइब करे दिए ची तादेक के आश्रम को धोने बाद तो प्रथम में आगे हम लोग प्रश्न टी पोरे निच एंटीना टीवी जो एंटीना गुलो है शे गुलो यूनिक टाइप है तो इडी करे एवं शे गुलो की बिक्री करे। The company has just opened a new plant to manufacture the antenna and the following cost and revenue data have been provided for the first month of the plant's operation। तार मैंने तादरे खाने जे आय गुलो है एवं बे गुलो है शे गुलो तरह एक मासी शे बे की करे। हिसाब रखे अच्छा एवं तादें जो उत्पादन गुलो है ये शॉप की चु हिसाब की तरह एक मास हिसाब रखे तार पर बोल से बिगिनिंग इन्वेंटरी देखना हमारे एक टा बॉक्स देखते बच्ची बिगिनिंग इन्वेंटरी जीरो माने हमारे बहुत सारे शुरू तो कोनो इन्वेंटरी चिलो ना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चौली � तार मैंने आमदर जब बिक्री में मुल्ला होती है, शेर होती है यूनिट पौधे शायद टका एवं आम्र पुन्नो तोड़ी कोड़ी चिल्लम चुल्ली शाजर एवं आम्र पुन्नो बिक्री कोड़ी चिल्लम पौधे तीरी शाजर। ओके, तार पर बोलते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तार मैंने आमदर जेस सेलिंग एवं एडमिनिस्ट्रेटिव दुई टका करे। तार में ना वधर ये खाने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल खर्च रहता है वाना ही। दुई टका कोरे पार यूनिट जो खर्च हुए थे शेटा बोले दिए थे। ताला हमरा ज्योतो गुलो पोनो बिक्री करे थी। देखें सेलिंग एक्सपेंस कौन है? बेर शोमाए जे माने बिक्रोयर शोमाए � एक्सपेंस बोले तार मैंने इखना हमारे देखते हो अभी जो बिक्री शो में हम लोग कतु गुलो पुन माने कतु टके खर्च करे थे ठीक है सर शेटे होते कि तार मैंने हम लोग जेब पुन्नो गुलो बिक्री करे थे शेटे रोपोर दूसरे का धोर बो ताहुले हमारे वेरिएबल टोटल कॉस्ट भेजो है जबे तब पर फिक्स कॉस्ट इखना � तार पर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये खाने दवा से देखें कि कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यूनिट पोते जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्च है शेरा दवा से पौनो रोटा का डायरेक्ट लीवर कॉस्ट दवा से शार्ट टका एवं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट दवा से दूध टका एवं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टोटल इखाना मैं टोटल तो दी दी से कॉस्ट पर यूनिट दे है नहीं कतो दी से छह लाखों चौली शतर टका तो आमादे ये आगे हम लोग जखन आंको कोडिचे तो आखों देखी थी जहाँ आमादे जुदी फिक्स ओवरहेड टोटल मूल्य दवा था तो तहाँ हम लोग की कोटा आमादे जब बाजेटेड प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ये रुकों कोनो कथा पे ची पाई नहीं तार माने आमदर जे पुन्नो टा हमने प्रोडक्शन कोरे ची शेटा दी हमने कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट टा बेर कोरे नहीं बो ठीक है सर माने फिक्स्ड जे ओवरहेड और तो बस फिक्स्ड जे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस शेटा बेर कोरे नहीं बो एक पर क्या से देखें सिंस द न्यू एंटेना इज यूनिक इन डिजाइन जो तो जो तो हमारे नो तो नो तो डिजाइनर एंटेना हम लोग तो ये कोरे मैनेजमेंट इज एंशियस टू सी हाउ प्रॉफिटेबल इट विल बी एंड हैज आस्ड दैट ये बंग मने मैनेजमेंट देखते जाते हैं जेटा कोटो तो को प्रॉफिट हो बे खाने हैं एंड आस्ड दैट ये बंग जिगर शक करते जी एंड इनकम स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ तार मैंने हमारे जे 
এখানে বলছে যে হ্যাজ আজ দ্যাট অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য মান্থ তার মানে আমাদের এখানে বলছে যে আমাদের এক মাসের জন্য এরকম একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করো যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এটা কতটুকু লাভ হচ্ছে বা লস হচ্ছে অ্যাজুমিং দ্যাট দ্য কোম্পানি ইউজেস অ্যাবজরপশন কস্টিং এবং মনে করো যে আমাদের যে কোম্পানিটা আছে সেটা অ্যাবজরপশন কস্টিং মেথড ব্যবহার করে তার মানে আমাদের এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলেছে কিন্তু কোন মেথডে তৈরি করতে বলেছে সেটা কি বলে দিচ্ছে সেটা কিন্তু বলে দেয় না তার মানে আমরা কি করব তাহলে আমরা করব হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু বলেছে অ্যাবজরপশন কস্টিং মেথডে তারা হিসাব রাখে তার মানে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট কোন হিসেবে তৈরি করব অ্যাবজরপশন কস্টিং মেথডে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা তৈরি করব ইউ আর রিকোয়ার্ড আমাদের এখানে কি কি করতে হবে দেখেন এ নাম্বারে বলেছে টু ডিটারমাইন দ্য ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট আমাদের ইউনিট প্রোডাকশন কস্টটা বের করতে হবে এবং বি নাম্বারে বলেছে টু প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য মান্থ আমাদের এই মাসের জন্য যে ইনকাম স্টেটমেন্টটা হবে সেটা তৈরি করে দেখো ওকে ফাইন প্রশ্নটা আমরা পড়ে নিয়েছি এখন চলে যাচ্ছে আমাদের অঙ্কের সমাধানে এবং সমাধানে যেতে যেতে বলে রাখি যারা যারা এখনো আমার ভিডিওগুলো দেখেন ঠিকই ভালো লাগে ঠিকই অথচ লাইক করি না তাদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই লাইক করব এবং ফ্রেন্ডদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করব প্রথমে আমাদের কি বের করতে হবে পাশের প্রশ্নটা দেখিয়ে দিচ্ছি ক্যালকুলেশন অফ কস্ট পার ইউনিট আমরা কস্ট পার ইউনিটটার ক্যালকুলেশনটা বের করে নেব কোশ্চেনে যেহেতু বলেছে আমাদের ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট আমাদের প্রোডাকশনে কতটুকু খরচ হয়েছে সেটা দেখাও এবং যেহেতু এটা আমাদের বলেছে যে আমাদের এই কোম্পানিটা অ্যাবজরপশন কস্টিং মেথড ব্যবহার করে তার মানে শুধুমাত্র অ্যাবজরপশনের হিসাবগুলো করলেই হবে বাট এখানে আমি ভেরিয়েবলের ছটা কেটেছি ওই আপনাদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে যদি আমাদের ভেরিয়েবলটাও চাইতো এখানে তাহলে আমাদের খরচটা কত হতো কস্ট পার ইউনিটটা কত হতো তো আর কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছে অঙ্কের কারণ এর আগের আমার অঙ্কের ভিডিওগুলোতে মানে এই চ্যাপ্টার আরো যে অঙ্কগুলো আছে সেখানে আমি প্রত্যেক সময় প্রতিটা টপিক এই অঙ্কের মধ্যে যতগুলো টপিক আছে প্রতিটা টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করেছি মানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এই কারণে আমি এখন যে অঙ্কগুলো করে দেখাবো এগুলো খুবই শর্ট ভাবে করে দেখাবো এবং আলোচনাটা খুবই শর্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবো হুম তো প্রথমে আমাদের কস্ট পার ইউনিটে যেটা নিতে হয় সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমাদের অঙ্কের আমাদের ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ছিল হচ্ছে কস্ট পার ইউনিটে পনেরো টাকা এটা ভেরিয়েবলও আসে এবং অ্যাবজরপশনও আসে তারপরে ছিল ডাইরেক্ট লেবার এটা ছিল ষাট টাকা করে ইউনিটে তারপরে ছিল ভেরিয়েবল ওভারহেড আমি শর্ট করে ভেরিয়েবল ওভারহেডটা লিখে নিলাম এবং এটা ছিল দুই টাকা এটাও দুটার মধ্যেই যায় তারপরে ছিল ফিক্সড ওভারহেড কিন্তু ফিক্সড ওভারহেড টোটাল দেওয়া ছিল টোটাল দেওয়া ছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার যদি বাজেটেড বা নর্মাল ক্যাপাসিটি থাকতো তাহলে আমি ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজারকে ওইটা দিয়ে ভাগ করতাম মানে বাজেটেড বা নর্মাল ক্যাপাসিটি দিয়ে ভাগ করতাম কিন্তু আমাদের এখানে বাজেটেড বা নর্মাল ক্যাপাসিটির কোনোটাই নাই তো আমরা কি করব এখানে আমাদের যে প্রোডাকশন আমরা করেছিলাম এবছর সেটা দিয়ে ভাগ করে দিব ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজারকে ভাগ করে দিচ্ছি চল্লিশ হাজার দিয়ে তো আমরা পাচ্ছি কত ষোলো তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ষোলো এবং ফিক্সড কস্ট এটা কিন্তু আমাদের ফিক্সড কস্ট এটা কিন্তু আমাদের কি যে ভেরিয়েবলের মধ্যে কিন্তু আসে না এটা শুধুমাত্র আমাদের কিসে যায় এটা শুধুমাত্র আমাদের অ্যাবজরপশন কস্টে যায় তো বসিয়ে দিলাম এবার আমরা এগুলোকে যোগ করে দিব তাহলে পনেরো যোগ সাত যোগ দুই আমরা পাচ্ছি টোটাল চব্বিশ টাকা ভেরিয়েবলে আমাদের টোটাল কস্ট পার ইউনিট কত আসলো চব্বিশ টাকা এবং এটার সাথে এই ষোলো যোগ করে দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি কত চল্লিশ টাকা তার মানে অ্যাবজরপশনে আমাদের কস্ট পার ইউনিট ইউনিটে আমাদের মোট কত টাকা খরচ হচ্ছে চল্লিশ টাকা তো এক দুইটা আমাদের বের করা হয়ে গেল এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ক্যালকুলেশনে পরে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরির পরিমাণটা বের করতে হবে কি ইন্ডিং ইনভেন্টরি তো ইন্ডিং ইনভেন্টরি বের করতে গেলে আমাদের প্রথমে নিতে হয় বিগিনিং ইনভেন্টরি সো বিগিনিং ইনভেন্টরি আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে কি ছিল ছিল না সো জিরো তারপরে এটার সাথে আমাদের যোগ করতে হয় প্রোডাকশন কতগুলো পণ্য আমরা তৈরি করেছি আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে আমরা প্রোডাকশন পণ্য তৈরি করেছিলাম চল্লিশ হাজার ইউনিট বসিয়ে দিলাম চল্লিশ হাজার এবং এটাকে যোগ করে দিলে আবারও পাচ্ছি চল্লিশ হাজার এবং এইখান থেকে মাইনাস করে দিব কতটুকু পণ্য আমরা এই বছর মানে এই মাসে বিক্রি করেছি সোল এই মাসে আমরা বিক্রি করেছিলাম পঁয়ত্রিশ হাজার পণ্য তাহলে কত হচ্ছে এটা বিয়োগ করে দিলে আমরা পাচ্ছি পাঁচ হাজার ইউনিট তার মানে সরি এটা মাইনাস হবে না এখানে প্লাসেরই হবে পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে তো এখানে আমরা কি পাচ্ছি আমাদের যে ইন্ডিং ইনভেন্টরি পরিমাণ পাচ্ছি সেটা পেয়ে গেলাম কত পাঁচ হাজার টাকা এরপর আমাদের যেহেতু ইনকাম
পঁয়ত্রিশ হাজার পণ্য আমরা বিক্রি করেছি এবং এটাকে কত দিয়ে গুণ করে দিব দেখতে হবে আমাদের সেলিং প্রাইস কত দেওয়া আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে সেলিং প্রাইস দেওয়া ছিল ষাট টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ষাট টাকা তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজারকে যদি গুণ করে দিই ষাট দিয়ে আমরা পাচ্ছি একুশ লক্ষ টাকা এই বসিয়ে দিলাম একুশ লক্ষ টাকা এরপর সেলস বের করার পর আমাদের এখানে লিখতে হয় হচ্ছে যেহেতু অ্যাবজর্পশন করছি তাহলে আর ভেরিয়েবল হবে না শুধু লিখতে হবে কস্ট অফ গুডস সোল তো এইটা এখন আমরা বের করে ক্যালকুলেশন করে দেন আমরা এখান থেকে বিয়োগ করে দিব তো কস্ট অফ গুডস সোল বের করার নিয়ম কি বিগিনিং ইনভেন্টরি নিতে হয় আগে বিগিনিং ইনভেন্টরি আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে কি ছিল ছিল না তাহলে জিরো বসিয়ে দিলাম এটার সাথে যোগ করতে হবে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার আমি জাস্ট ম্যানুফ্যাকচার এর ম্যানু লিখে নিলাম সো এখানে আমাদের কতটুকু পণ্য তৈরি করেছিলাম আমরা পণ্য তৈরি করেছিলাম চল্লিশ হাজার ইউনিট এবং এটাকে গুণ দিব কত দিয়ে অ্যাবজর্পশন কস্টিং মেথডে কস্ট পার ইউনিট কত বের করেছিলাম চল্লিশ এইটা দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে দেখছি কত চল্লিশ দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে ম্যানুফ্যাকচার দেখি কত পাই চল্লিশ হাজার গুণ চল্লিশ আমরা পাচ্ছি এখানে ষোলো লক্ষ টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ষোলো লক্ষ টাকা এবং এই দুইটা যোগ করলে কি আবার সেই ষোলো লক্ষ টাকাই হবে ওকে তো এরপর আমরা কি করব এখান থেকে মাইনাস করে দিব ইন্ডিং কে ইনভেন্টরি ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমরা কত পেয়েছিলাম ক্যালকুলেশন করে আমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করে বের করেছিলাম পাঁচ হাজার ইউনিট বছর শেষ মাস শেষ আমাদের পাঁচ হাজার পণ্য বেঁচে গেছে তো এটাকেও একচল্লিশ দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে পাঁচ হাজার গুণ চল্লিশ আমরা পাচ্ছি দুই লক্ষ টাকা এই বসিয়ে দিলাম দুই লক্ষ টাকা সো এবার আমরা কি করব এটাকে বিয়োগ করে দিব তাহলে ষোলো লক্ষ মাইনাস দুই লক্ষ আমরা ইন টোটাল এখানে পেয়ে যাচ্ছি চোদ্দ লক্ষ টাকা এবং এটাকে এখানে বসাবো না এখানে অবশ্যই এখানে বসাবো কারণ আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে কোনো আন্ডার বা ওভার অ্যাপ্লাই ভেরিয়ান্স নেই কিভাবে বুঝলাম নেই কারণ আমাদের এখানে ফিক্সড ওভার হেডের যে টাকাটা আমরা এই যেখানে কস্ট পার ইউনিট ষোলো টাকা বের করেছিলাম এটা কি দিয়ে বের করেছিলাম আমরা যতটুকু পণ্য এই মাসে তৈরি করেছি সেটা দিয়ে বের করেছি তার মানে আমাদের বাজেটেড ক্যাপাসিটি অথবা নর্মাল ক্যাপাসিটি বাজেটেড প্রোডাকশন এবং নর্মাল ক্যাপাসিটি যেটা দেওয়া থাকে প্রশ্ন আলাদাভাবে সেইটা এবং আমাদের উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা ইকুয়াল মানে সমান এই কারণে আমাদের এখানে কোনো আন্ডার বা ওভার অ্যাপ্লাইড ভেরিয়েন্সের কাহিনী নেই তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি চোদ্দ লক্ষ এটা এখানে বসিয়ে দিলাম এবং এটা কি হবে এটা পেলাম আমরা কস্ট অফ গুসল এবং এটা কি হয় বিয়োগ হয় তাহলে একুশ লক্ষ থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি চোদ্দ লক্ষ আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে সাত লক্ষ টাকা এই বসিয়ে দিলাম সাত লক্ষ টাকা যেহেতু অ্যাবজর্পশন কস্টিং মেথডে করছি তাহলে এখানে আর কোনো কাজ নেই এখানে ডাইরেক্ট আমরা এখন কাজ করে দিব মাইনাস প্রিয়োডিক কস্ট কি করে দিব ডাইরেক্ট মাইনাস প্রিয়োডিক কস্ট ঠিক আছে তো প্রিয়োডিক কস্ট এর মধ্যে কি কি আসে দেখেন এখানে আমাদের ও আর হ্যাঁ এই যে সাত লক্ষ পেলাম এই সাত লক্ষ টাকা এটার নাম আমরা কি দিতে পারি এটার নাম আমরা বলতে পারি যে কি গ্রস মার্জিন কি বলতে পারি গ্রস মার্জিন কত টাকা পেলাম সাত লক্ষ টাকা পেলাম ওকে ফাইন তো এরপর আমরা আমাদের প্রিয়োডিক কস্ট নিব প্রিয়োডিক কস্ট এর মধ্যে কি কি আসে আমাদের যতগুলো ফিক্সড এক্সপেন্স আছে এবং ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আছে সবই কিন্তু আমাদের কি এই প্রিয়োডিক কস্ট এর মধ্যে আসে তো দেখতে হবে আমাদের আগে আমরা দেখি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স গুলো কি আছে ভেরিয়েবল ওভারহেড ছিল সেটা তো আমরা অলরেডি চল্লিশ এর মধ্যে নিয়ে নিছি চল্লিশ টাকার মধ্যে তাহলে কি আবার নিব আর নেব না তো এখানে আমাদের সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ছিল তাহলে লিখে নিচ্ছি ভেরিয়েবল সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আমাদের এখানে দুই টাকা দেওয়া ছিল মানে ইউনিট প্রতি দুই টাকা তাহলে আমরা কতটুকু পণ্য বিক্রি করেছিলাম আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার পণ্য বিক্রি করেছিলাম এবং এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে দেখি পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ দুই কত পাচ্ছি সত্তর হাজার এই বসিয়ে দিচ্ছি সত্তর হাজার ঠিক আছে এরপরে দেখতে হবে যে আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আর আছে কিনা এই অঙ্কটার মধ্যে আর কোনো ভেরিয়েবল এক্সপেন্স নেই চলে যাচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্সে সেম ফিক্সড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এখানে আবার আমাদের যে ফিক্সড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ছিল সেটা টোটাল অ্যামাউন্ট পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার এটা দিয়ে দিচ্ছিল তাহলে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার এবং এই দুইটা যোগ করে তার মানে সত্তর হাজারের সাথে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার যোগ করে আমরা পাচ্ছি ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এখানে বসিয়ে দিলাম ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার এবং এটা কি হবে বিয়োগ হবে তাহলে সাত লক্ষ থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার আমরা
इनकाम सो ये लिखे दीची नीट इन कम एखे लिखे नहीं नीट इनकाम आगे ओके सो एखे को कोश्चन करते क्यों हमारे तो एक फिक्सड ओभार हेड छो से क्यों निलम ना तो तर उद्देश्य हमें बोलो फिक्सड ओभार हेड छो छक्ष चल्लिस हजार से अलरेडी प्रोडक्शन दिए मास प्रोडक्शन दिए भाग कर कत टा पे षोलो टाइम पे से चल्लिस मध्य कहीं तरह मैं पांच छक्ष चल्लिस हजार टाक अलरेडी क्योंकुलेशन हो ग ठीक है एन जो छय लक्षर बेसि कम कि ग्रस कन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बेर करारे एखे जो वियोग करतम बाट ओर को नहीं प्रोडक्शन ए बजेटेड प्रोडक्शन नर्माल कैपासिटी एखे को देना शुदुम्र प्रोडक्शन देवा मैं ये मासे जतटुक पन्न्य तैरि कर डिफारेंस देवा नहीं जार कारण आंडार और ओभार एप्लाइड वेरियंस पाई नाई तपर जो ये मैं आंडार और ओभार एप्लाइड वेरियंस नहीं कारो को समस्या थे तेल तर उद्देश्य बोलो हमारे आगे जो भिडियोगो आज है सेगल एक देखे नीबें से एकदम क्लियर भावे क्लियर काट भावे आलोचना करते हैं कौन हमें यार क्योंकुलेशन करब तो यहाँ हमें आलोचना करी आगे भिडियोगो देखे नीबें अवश्य और जरा आगे हमारे भिडियोगो फलो करें ता अलरेडी बुझे गे रईट तो कथा बढ़ा आज के अंक कर लम खूब छोट ए सहज एक अंक छो आशा करी खूब सहज अपन बुझाते पे तर जी को समस्या थे किसान नहीं मैं किसारे थे अवश्य हाँ कमेंट बक्से कमेंट कर जानाते भूलें ना और हाँ सबसक्राइब करते भूलें ना फ्रेंडर सबसे बसि बेसि शेयर कर देवें और भिडियोगो लाइक लाइक करते भूलें ना हमारे फेसबुक पेज आसे एक घुरे आसबें लाइक दिए आसबें और अवश्य भिडियोगो मैं फलो करते ठीक है तो आज के पर्यत परवर्ती आर को नतून भिडियो नहीं नतून को अंक नहीं हाजिर हो जाए अपन सामने तत कौन पर्यत सबाई भलो थकें सुस्थान आल्ला हाफिज